ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி கிளாஸ் ஐம் யூர் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் டி சிலம்பரசன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கொஞ்சம் பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சார்ஜ்னு என்னென்னு பார்த்தோம் சார்ஜ் ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையில் உள்ள ஃபோர்ஸ் வந்து கூலும் ஃபோர்ஸ் அது எஃப் எஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர் பேப்ஸ் இல்லைனா கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் காஸில் பார்த்தோம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எஃப்ஸ் இல்லைனா டைம்ஸ் டோட்டல் சார்ஜ் கியூ கியூ பை எஃப்ஸ் இல்லைனா இது காஸில் அப்புறம் காஸில் கூட அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய பார்த்தோம் அதில் நிறைய கேசஸ் பார்த்தோம் டியூ டியூ பாயிண்ட் சார்ஜ் டியூ பாயிண்ட் சார்ஜ் அப்புறம் சிலிண்டர் கேஸு அப்புறம் ஸ்பெடிக்கல் சார்ஜ் அப்புறம் ரெண்டு பிளேன் பேரலல் பிளேன் ஷீட் ஆஃப் சார்ஜ் அது அது அதாவது எந்த அப்ளி அப்ளிகேஷனில் என்ன பார்த்தோம் இப்போ ஒரு ஸ்பெரிக்கல் டைப் ஆஃப் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதிலிருந்து வெளியில் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது அதேமாதிரி ஆன் த சர்வீஸ் எப்படி இருக்குது இன்சைட் தி ஸ்பேயர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் எல்லா கேஸ்லேயும் ஒரு பிளேன் ஷீட் ஆஃப் சார்ஜ்னால் ரெண்டு சைடும் எப்படி இருக்குது அந்த ஷீட்டுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி இருக்குது அதுக்கு பேக் சைடு எப்படி இருக்குது இன்னொன்று ரெண்டு பிளேன் ஷீட் ஆஃப் சார்ஜ்னால் அது ரெண்டுக்கு இடையில் ஒரு பாயிண்ட் பீன்ற பாயிண்ட் கன்சிடர் பண்ணி அந்த பாயிண்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது சிலிண்டர்னால் சிலிண்டருக்கு சரௌண்டிங்கில் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற கேஸெல்லாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் பார்த்தோம் மின் புலம் அதுக்கடுத்து இப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஸோ இந்த யூனிட் வந்து டைட்டிலே ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ செகண்ட் ஆஃப் பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் மின் அழுத்தம் நமக்கு இதை ரீட் பண்ணாலே ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் நம்ம ஸ்கூல்லே ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் வென் அண்ட் ஐசோலேட்டட் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கியூ ஐசோலேட்டட்னால் தனியாக இருக்கிற எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் கியூ இஸ் பிளேஸ்டு இன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஈன்ற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் அந்த சார்ஜை நம்ம வைக்கிறோம் இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எ ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ இ ரைட்டாக சிம்பிள் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரீஜியன் இருக்கிறதா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிடுவோம் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரீஜியன் எப்படி இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் அங்கே ஆல்ரெடி ஒரு சார்ஜ் இருந்தால் தான் அந்த சார்ஜ் மூலமாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு சார்ஜ் இருக்குது அது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது த்ரீ டைமென்ஷனில் ஃபுல்லாக சரௌண்டிங் ஃபுல்லாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ரீஜியனை தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ரீஜியனுக்குள்ளே இன்னொரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜை கொண்டு வந்து வச்சோம்னா என்னாகும் ஏற்கனவே இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் சார்ஜினால் இப்போ புதுசாக வந்த சார்ஜ் மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் எஃப்எஸ் ஈக்வல் டு கியூஇ இது நம்ம இப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கான்செப்டில் எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு மேக்னட்டி இருக்குது அந்த மேக்னட்டுக்கு சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்போ ஒரு பின்னையோ இல்லை இன்னொரு மேக்னட்டிக் மெட்டீரியலையோ கொண்டு வந்து அந்த மேக்னட் ஃபீல்டு ரீஜியனில் நம்ம அந்த இன்னொரு மேக்னட்டை வச்சோம் அப்படின்னா அந்த மேக்னட்டினால் அந்த மெட்டீரியல் மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறது தான் அங்கே வந்து சொல்கிறது மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் ஸோ அந்த ஐசோலேட்டட் சார்ஜ் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால் எவ்வளோ ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுது அதான் எஃப்எஸ் ஈக்வல் டு கியூஇ இதே இது அந்த ரெண்டு சார்ஜுக்கு இடையிலையும் உள்ள ஃபோர்ஸு தான் கூலிங் ஃபோர்ஸ்னு பார்த்தோம் எஃப்எஸ் ஈக்வல் டு அது வந்து ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்எல் ஆனால் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஒரு சார்ஜினால் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரீஜனுக்குள்ளே ஒரு சார்ஜ் கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் அப்போ அந்த சார்ஜ் மேலே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா எஃப்எஸ் ஈக்வல் டு கியூஇ இது வந்து பேசிக்கு நமக்கு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரீஜனில் ஒரு சார்ஜ் வச்ச மேலே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இது தான் நமக்கு ஞாபகம் வரணும் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு கியூஇ ரைட் த ஃபோர்ஸ் ஆக்ஸ் அலாங் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபீல்டு இஃப் த சார்ஜ் இஸ் பாசிட்டிவ் தட் இஸ் எ ஃப்ரீ ஐசோலேட்டட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் உட் மூவ் அலாங் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபீல்டு ஹவர் இஃப் த சார்ஜ் இஸ் டு பி மூவ்டு ஆப்போசிட் டு த ஃபீல்டு டைரக்ஷன் ஒர்க் ஹேஸ் டு பி டன் ஆன் தி சார்ஜ் த ஒர்க் டன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி சார்ஜ் ஆப்போசிட் டு த ஃபீல்டு ரொம்ப சிம்பிள் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி நம்ம சின்ன பிள்ளையில் ஒரு காந்தத்தை வச்சு நம்ம விளாண்டுருப்போம் ஒரு பேப்பர் வச்சுருப்போம் பேப்பருக்கு கீழே காந்தத்தை வச்சுருப்போம் பேப்பருக்கு மேலே வந்து ஒரு பின்னையோ இல்லை ஒரு காயினையோ வச்சு அந்த மேக்னட்டை வந்து கீழே நம்ம இழுக்கிற டைரக்ஷனில்
ரைட்டாக அழுத்தம் பொட்டன்ஷியல் அதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீ ஒரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இருக்குது அந்த சார்ஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை சுற்றி ஃபீல்டு ரீஜியன் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரீஜியன் இப்போது அந்த ஃபீல்டு ரீஜியனில் இன்னொரு எலக்ட்ரிக் சார்ஜை கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் அப்படி வைக்கும்போது அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் தான் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இ ரைட்டா இப்போ இந்த முத முதல் ஒரு சார்ஜ் இருந்துச்சு இல்லை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணதில்ல அதை வந்து நம்ம ஒரு டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணும்போது அந்த ஐசோலேட்டட் சார்ஜ் ரெண்டாவது சார்ஜ் கொண்டு வந்து வச்சோம்ல அதுவும் ஒரே டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்படி அப்போ அது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அது இருக்கும் ஒரே டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் அப்போ அந்த நம்ம கொண்டு வந்து வச்சோம்ல எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் டூ அதை டூன்னு வச்சுக்கிடுவோம் ஏற்கனவே இருக்கிறது ஒன்றுன்னு வச்சுக்குவோம் அந்த டூன்ற சார்ஜுக்கு மேலே எதுவும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியதில்லை சப்போஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இந்த ஐசோலேட்டட் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் டூவை வந்து நம்ம மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சார்ஜுக்கு மேலே நம்ம ஒரு ஒர்க் டன் பண்ணி ஆகணும் அதை தான் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்கிறோம் த ஒர்க் டன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி சார்ஜ் ஆப்போசிட் டு த ஃபீல்டு ஸோ அந்த சார்ஜை எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் ஆப்போசிட் டு த ஃபீல்டு ஆப்போசிட் டு த ஃபீல்டு ஸோ அதுதான் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் த ஒர்க் அண்ட் டு பிரிங் ஏ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு எ பாயிண்ட் இன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஸ்டோர் ஆஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த சார்ஜ் அட் தேட் பாயிண்ட் இதுதான் டெஃபனிஷன் த ஒர்க் அண்ட் டு பிரிங் ஏ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் டு ஏ பாயிண்ட் இன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஸ்டோர்டு ஆஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த சார்ஜ் அட் தேட் பாயிண்ட் ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் மேக்னெட் வச்சு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு மேக்னெட் இருக்குது அதை சுற்றி மேக்னெட் ஃபீல்டு ரீஜன் ஒரு குறிப்பிட்ட சரௌண்டிங்ஸில் தான் இருக்கும் ரொம்ப தூரத்தில் ஒரு பின் வச்சோம்னா அந்த பின் வந்து மேக்னெட் அட்ராக்ட் பண்ணாது ஸோ அதை வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கன்சிடர் அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து அந்த பின்னை கொண்டு வரும்போது அந்த மேக்னட் ஃபீல்டு ரீஜியனுக்குள்ளே வரும்போது அது சடனாக அட்ராக்ட் ஆகும் ரைட்டாக அட்ராக்ட் ஆகிடும் இப்போ அதை நம்ம திரும்ப அந்த மேக்னட்டிலேருந்து பிரித்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து அப்போது அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு அந்த பின்னு மேலே ஒரு ஒர்க் அண்ட் பண்ணி ஆகணும் அதை தான் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அதே இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரீஜனில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அந்த மேக்னட் சொன்னோம்னா அது மேக்னட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அவ்வளோதான் த ஒர்க் அண்ட் டு பிரிங் ஏ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு த பாயிண்ட் இன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஸ்டோர்டு ஆஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆஃப் த சார்ஜ் அட் தேட் பாயிண்ட் ரைட் இப்போ இது நம்ம இன்னும் ஈஸியாக எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு ஓட்டம் ஒரு நீர் ஓட்டம் இருக்குது அது ஓட் ஒரு டைரக்ஷனில் ஓடிட்டு இருக்குது ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்குது அதில் ஒரு பேப்பரையோ இல்லை ஓடத்தையோ இல்லை பேப்பர் போட்டு இல்லைன்னா ஓட ஓடத்தை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அதை விட்டோன்னா நீரோட்டம் ஓடுற டைரக்ஷனில் அது பாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக போயிட்டுருக்கும் சரியா இப்போது அந்த நீரோட்டம் ஓடுற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அந்த ஓடத்தை விட்டோம்னா அது வந்து போகாது அப்போ ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் அது மூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அதுக்கு அந்த ஓடத்து மேலே ஒரு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தணும் அந்த அழுத்தம் தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சார்ஜில் நம்ம பேசும்போது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்னு சொல்கிறோம் அதுதான் இது இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பெர் யூ பெர் யூனிட் சார்ஜ் பிளேஸ் அட் தேட் பாயிண்ட் இஸ் நோன் அஸ் தி எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் தேட் பாயிண்ட் சிம்பிள் தஸ் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் ஏ பாயிண்ட் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் த ஒர்க் அண்ட் டு பிரிங் யூனிட்டி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு தேட் பாயிண்ட் த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் இன் ஜூல் பெர் கூலும் ஸோ ஒர்க் டன்னாலே ஜூல் எவ்வளோ சார்ஜை கொண்டு வர்றோம் கூலும் ஸோ ஜூல் பெர் கூலும் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் எ வேர்ல்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஏ ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வெக்டர் குவான்டிட்டி எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்ங்கிறது ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி ஸோ ஜூல் பர் கூலுமோட ஆல்டர்னேட்டிவ் யூனிட் என்ன வோல்ட் ரைட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அதான் வோல்ட் நம்ம ப்ராக்டிக்கலில் ஃபைவ் வோல்ட்டு டூ வோல்ட்டு எயிட் வோல்ட்டு டுவெல் வோல்ட்டு பேட்ரின்னு சொல்கிறோம்ல அதுக்கு பேர் தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அந்த ப்ளஸ்ஸுக்கும் மைனஸ்க்கும் இடையில் பன்னெண்டு வோல்ட்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது அதான் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்ன்னு அர்த்தம் டூ வோல்ட்டுனா டூ வோல்ட்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அதான் ஸோ இட் இஸ் ஏ ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி லெட் பி பி தி பொட்டன்ஷியல் அட் ஏ பாயிண்ட் இன் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரைட்டாக ஸோ
ரைட் ஒரு யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரீஜியனில் ஏங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு பிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டு பின்ற பாயிண்ட்டில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் வந்து விபி ஏன்ற பாயிண்ட்டில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் வந்து விஏ ரைட்டா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் பாருங்கள் பிலேருந்து ஏஎன் நோக்கி இருக்குது ஆர் மார்க் இந்த டைரக்ஷனில் போட்டிருக்கு ஆனால் சார்ஜ் ப்ளஸ் கியூ பாருங்கள் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போட்டிருக்கு ஆர் மார்க்கு ஸோ இன்ஃபினிட்டிவ் ரீஜியனில் இருந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரீஜியனுக்குள்ள ஒரு சார்ஜ் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜை கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம என்ன ஒர்க் டன் பண்ணணுமோ அதுதான் பொட்டன்ஷியல் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் கன்சிடர் டூ பாயிண்ட்ஸ் பி அண்ட் ஏ இன் அண்ட் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு லெட் விபி அண்ட் விஏ ஆர் த பொட்டன்ஷியல்ஸ் அட் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி வென் ஏ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கியூ இஸ் மூவ்டு ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு த பாயிண்ட் ஏ த ஒர்க் டன் ஃபார் மூவிங் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு விஏ இந்த கியூ இன்டு விதா போன இதில் நம்ம பார்த்தோம் சார்ஜ் இன்டு பொட்டன்ஷியல் சார்ஜுங்கிறது இங்கே வந்து கியூ எந்த பாயிண்ட் ஏ இப்போ ப்ளஸ் கியூ இருக்குதா ப்ளஸ் கியூவை கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணி ஏன்ற பாயிண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம கொண்டு வரோம் ரைட்டாக ஏன்ற பாயிண்ட்டு கொண்டு வரோம் அப்போ ஏன்ற பாயிண்ட்டில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் விஏ ரைட்டா ஸோ எவ்வளவு சார்ஜை நம்ம கொண்டு வரோம் கியூ அப்போ அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அதுதான் கியூ விஏ அடுத்து வென் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் மூவ்டு ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு த பாயிண்ட் பி முதல்ல ஏக்கு கொண்டு வரும்போது ஏக்கிற பொட்டன்ஷியல் வந்து கியூ இன்டு விபி ஒர்க் டன் வந்து கியூ இன்டு விபி இப்போ பின்ற பாயிண்ட்டு கொண்டு வரும்போது கியூ இன்டு விபி அதான் சொல்லுது வென் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் மூவ்டு ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு த பாயிண்ட் பி த ஒர்க் டன் அந்த சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இன்டு விபி வென் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் மூவ்டு ஃப்ரம் ஏ டு பி அதாவது ஏஏ கிராஸ் பண்ணி தான் பிக்கு போகணும் ஸோ ஏ டு பின்னு இருக்கும்போது ஏன்ற பாயிண்டில் உள்ளது கியூ இன்டு விஏ பின்ற பாயிண்டில் உள்ளது கியூ இன்டு விபி அப்போ இது ரெண்டுக்கு இடையில் வேணும்னா நமக்கு ரெண்டே கழிச்சா கிடச்சிடும் ஒர்க் டன் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ விபி மைனஸ் கியூ விஏ அதுலேருந்து கியூவை காமன் எடுத்தோம்னா விபி மைனஸ் விஏ த ஒர்க் டன் அந்த சார்ஜ் இஸ் பாசிட்டிவ் இஃப் த சார்ஜ் இஸ் மூவ்டு ஃப்ரம் லோயர் பொட்டன்ஷியல் டு ஹையர் பொட்டன்ஷியல் த ஒர்க் டன் அந்த சார்ஜ் இஸ் பாசிட்டிவ் இஃப் இந்த சார்ஜ் இஸ் மூவ்டு ஃப்ரம் லோயர் பொட்டன்ஷியல் டு ஹையர் பொட்டன்ஷியல் ஸோ லோயர் பொட்டன்ஷியல்லேருந்து ஹையர் பொட்டன்ஷியல் ரீஜனுக்கு கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒர்க் டன் அந்த சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவ் த குவான்டிட்டி விபி மைனஸ் விஏ இஸ் நோன் எஸ் தி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம முதல்ல சொன்னதில் டூ வோல்ட்டுங்கிறது அந்த ப்ளஸ்ன்ற பாயிண்ட்டுக்கும் மைனஸ்ன்ற பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அதே மாதிரி தான் இங்கே வி விஏக்கும் விபிக்கும் விஏக்கும் இடையில் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் த ஒர்க் டன் இன் பிரிங்கிங் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் ஏ டு த அதர் பாயிண்ட் பி அகைன்ஸ்ட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இட் இஸ் எக்ஸிங் வோல்ட் ரைட் அடுத்து ரிலேஷன் கனெக்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அட் ஏ பாயிண்ட் இது வந்து ஒரு முக்கியமான அஞ்சு மார்க் கொஸ்டின் ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபுல்லாக பார்த்தோம் இப்போ எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல்னா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள ரிலேஷன் E is equal to minus gradient of V. Gradient is equal to change in V. Gradient is equal to change in V. Change in V is equal to rate of V. D by DT is equal to D by DX. So, gradient is equal to differentiation. Right? Rate of change. Rate of change is equal to differentiation concept. Continuous is equal to the area. That is why we can change the differentiation. That is the grade. Consider two points B and A in uniform electric field. When a positive charge Q is moved from infinity to the point A, work done on the charge is Q into VA. So, in this diagram, we can consider the diagram. So, work done on the charge is Q into VA. A in the point. Where VA is potential at A. அதே மாதிரி பியில் எழுதணும்னா கியூ விபி விபிங்கிறது பொட்டன்ஷியல் அட் பாயிண்ட் பி ரைட் வென் த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இஸ் மூவ்டு ஃப்ரம் ஏ டு பி த ஒர்க் டன் சீக்வல் டு டபிள்யூ ஏபி சீக்வல் டு கியூ விபி மைனஸ் கியூ விஏ அதை வந்து ஈக்வேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறோம் த ஒர்க் டன் கேன் ஆல்சோ பி கால்குலேட்டட் இன் அனதர் வே வென் த சார்ஜ் கியூ இஸ் அட் தட் பாயிண்ட் ஏ இட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஏ ஃபோர்ஸ் கியூஇ நான் சொன்னோம்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரீஜனில் ஒரு சார்ஜை கொண்டு வந்து நம்ம வச்சோம்னா அது ஒரு ஃபோர்ஸை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஃபோர்ஸு எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு கியூ இன்டு இ வேர் இ இஸ் தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டு மூவ் திஸ் சார்ஜ் ஃப்ரம் 
b to a through the distance r the work done by the field is work done ku formula vandu force into displacement work done eppadi nama purinjikalam ipo or table irukudhu andha table la push pandrena andha table mele or work done nadandirukku nartha velai paadu appdi school la padichirukom tamil la andha table mele or work done nadandirukku appo push pandrathu edhuk equal ah irukum appdi na andha work done edhuk equal ah irukuna na apply pandra force into andha table evlo dooram displace aayirukku evlo dooram move aayirukku idu rendai multiply panna namakku work done kedachirum so f uh, sorry w is equal to f into d inga vandu and the charge experience pandra force f is equal to qe adu evlo distance move aayirukku r indra distance move aayirukku so qe into r w b a adhe idu w a b nu eludhuma reverse direction la eludhuna negative sign podanum so minus qe into r so minus qe r idu vandu equation 2 nu vechukrom equation 1 la paarenga w a b is equal to adhavadhu work done Uh, from point A to B. அதே மாதிரி ஈக்வேஷன் டூலையும் அதே தான் ஒரு டன் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஏ டு பி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு கியூ இன்ட்டு விபி மைனஸ் விஏ அது ஈக்வேஷன் ஒன்னில் ஈக்வேஷன் டூவில் மைனஸ் கியூ இஆர் ஸோ ரெண்டு சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் அதனால் ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் ஸோ கியூ இன்ட்டு விபி மைனஸ் விஏ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் கியூ இ இன்ட்டு ஆர் ரெண்டு சைடு கியூவை கேன்சல் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ விபி மைனஸ் விஏ இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் இ இன்ட்டு ஆர் right if dv is the potential difference between two points separated by a distance dr then the above equation becomes ipo idu vb minus va ingiradhu small change eduthuna adha dv nu potukalam adhe mari small distance r appdi ingiradhu small distance eduthuna dr nu elikalam so minus e into dr adhil irundhu ev e eludhunumna minus dv by dr indha minus d by dr nu irukkilla adhu dhaan naan sonna gradient nu artham minus d by dx x ங்கிறது என்ன டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் சரியா ஜெனரலா d by dx னு எழுதுறோம்ல x ங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் இங்க வந்து r னு போட்டுறோம் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் சோ d by dr அப்படிங்கிறது கிரேட் னு அர்த்தம் நம்ம ஸ்டேட்மென்ட்ல பாருங்க e கிரேட் v கிரேட் கிரேட்னாலே d by dr v அதனால மைனஸ் dv by dr சிம்பிள் தட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இன் எனி டைரக்ஷன் இஸ் த நெகட்டிவ் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட் இன் தட் டைரக்ஷன் தட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இன் எனி டைரக்ஷன் இஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட் இன் தட் டைரக்ஷன் இதை நம்ம எப்படி இன்னொரு சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரீஜியனில் இருந்து ஒரு சார்ஜை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா அது தள்ளி போக போக அது மேலே இருக்கிற பொட்டன்ஷியல் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு மேக்னட் இருக்குது ஸோ ஒரு காயினை நான் பக்கத்தில் கொண்டு வரேன் அப்போ அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக அட்ராக்ட் பண்ணும் ரைட்டா இப்போ அந்த காயினை வந்து மேக்னட் விட்டு அவே நான் மூவ் பண்ணுறேன் தள்ளி தள்ளி கொண்டு போகும்போது அந்த எலக் மேக்னட் வந்து அந்த காயின் மேலே ஒரு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் அது தள்ளி போகும்போது போகும்போது அந்த அழுத்தம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் டிஸ்டன்ஸ் கூட கூட ஸோ அது எப்படி குறையும்னா டிவி பை டிஆர்ன்ற ரேஷியோவில் குறையும் அது குறைஞ்சிக்கிட்டே போகிறதுனால தான் மைனஸ் சைன் இருக்குது இதுதான் ஃபிசிக்கல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் தட் மைனஸ் சைன் ஸோ எலக்ட்ரிக் இதே இதை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் கன்சிடர் பண்ணோம்னா அது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரிக் ஒரு சார்ஜ் இருக்குது ஒரு சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்பியர்னே எடுத்துக்கோம் ஒரு ஸ்பியர்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஸ்பியரில் நிறையா சார்ஜ் இருக்குதுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அந்த ஸ்பியர்னால் சுற்றி வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ரைட்டா அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ரீஜனில் ஒரு ஸ்மால் பாயிண்ட் சார்ஜை நான் கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் அப்போது அது மேலே ஆக்ட் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் தான் எஃப் இஸ்கோல் டு கியூஇ இதுதான் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலோட ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம் ரைட் அதே பாயிண்ட் சார்ஜை அந்த ஃபீல்டு ரீஜன்லேயே ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து சாரி இன்ஃபினைட் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த ஃபீல்டு ரீஜனுக்கு கொண்டு வரும்போது அது மேலே ஆக்ட் பண்ணுற ஒர்க்கு டன் அப்படிங்கிறது தான் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அதே இது ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ரீஜனுக்குள்ளேயே ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டில் மூவ் பண்ணுறோம் பின்ற பாயிண்ட்லேருந்து ஏன்ற பாயிண்ட்டு அப்படின்னு மூவ் பண்ணும்போது ரெண்டுக்கும் இடையில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் டபிள்யூ பிஏன்னு பார்த்துருப்போம் இல்லை டபிள்யூ ஏபின்னு பார்த்துருப்போம் கியூவி கியூ விபி மைனஸ் கியூவிஏன்னு பார்த்து கியூவை காமனாக எடுத்து விபி மைனஸ் விஏன்னு பார்த்தோமோ அது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இப்போது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் தான் இந்த இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கிரேட் வி மைனஸ் கிரேடுனா மைனஸ் டி பை டிஆர்னு அர்த்தம் டிஸ்டன்ஸ் டி பை டிஆர் வி 
அதனால் வி சிம்பிள் ஸோ இ அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஸ்பியர் இருக்குது ஸ்பியருக்குள்ளே நிறையா சார்ஜ் இருக்குது அதனால் அந்த ஸ்பியரை சுற்றி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சரௌண்டிங்கில் ஃபுல்லும் இருக்கும் அதில் ஒரு சார்ஜ் வந்து நம்ம வச்சோம்னா அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு கியூஇ அந்த சார்ஜ் வந்து அந்த ஃபீல்ட் ரீஜனை விட்டு அவே நம்ம கொண்டு போக கொண்டு போக அந்த சார்ஜ் மேலே ஆக்ட் பண்ணுற அழுத்தம் பொட்டன்ஷியல் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் அது டிஸ்டன்ஸ் கூட கூட அது மேலே ஆக்ட் பண்ணுற அழுத்தம் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஒரு டிஸ்டன்ஸை தாண்டினதுக்கப்புறம் அழுத்தம் ஜீரோ ஆகி போயிடும் ஏன்னா அந்த ஃபீல்டு ஒரு சரௌண்டிங் மட்டும்தான் இருக்கும் எப்படி ஒரு மேக்னட் கிட்டே கொண்டு வரும்போது தான் காயினை ஸ்ட்ராங்காக அட்ராக்ட் பண்ணும் தள்ளி கொண்டு போக கொண்டு போக ஒரு ஸ்டே ஒரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் அது எந்த ஒரு ஃபோர்ஸையும் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாது அதே தான் இது ஸோ நெகட்டிவ் சைன் ஏன் போகிறோம் தள்ளி போக போக பொட்டன்ஷியல் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால அதனால தான் ஈஸ் இக்குவல் டு மைனஸ் பி பை டி ஆர்னு போட்டிருக்கோம் தட் இஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இன்டென்சிட்டி இன் எனி டைரக்ஷன் இஸ் த நெகட்டிவ் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட் இன் தட் டைரக்ஷன் இப்போ இது வந்து த்ரீ டைமென்ஷனாக நம்ம எழுதணும்னா இஃப் டோ வி பை டோ எக்ஸ் டோ வி பை டோ ஒய் டோ வி பை டோ இஸ் அட் த பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸோ இஸ் அட் டைரக்ஷன்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி மூணு டைரக்ஷன் கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா டிவி பை டிஆர் சீக்வல் டு ஐ இன்டு டோ வி பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே இன்டு டோ வி பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே இன்டு டோ வி பை டோ இசட்னு எழுதலாம் டிவி பை டிஆரை மூணு காம்பனண்ட் ஐ ஜே கேங்கிறது மூணு டைரக்ஷன் எக்ஸ் ஒய் இசட் டைரக்ஷனில் உள்ள யூனிட் வெக்டர் ஸோ ஐ ஜே கேன் போட்டு மூணு டைரக்ஷன் நம்ம ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எழுதிருக்கோம் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஈஸ் கொடுத்து மைனஸ் டிவி பை டிஆர் இருக்குல்ல அந்த டிவி பை இந்த ஐஜேகே அப்படிங்கிறத அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என்னவும் ஈஸ் கொல்ட்டு மைனஸ் ஐ டிவி டோவி பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே டோவி பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே டோவி பை டோ இசட் ஸோ அதை தான் நம்ம கிரேடியன்ட்டுன்னு மொத்தமாக சொல்லிக்கிறோம் ஸோ ஈ சி கொல்ட்டு மைனஸ் கிரேடியன்ட் வி கிரேடியன்ட் சி கொல்ட்டு ஐ டோ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜே டோ பை டோ ஒய் ப்ளஸ் கே டோ பை டோ இசட் ஹென்ஸ் திஸ் கிவ்ஸ் தி ரிலேஷன் பிட்வீன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் வி ஸோ இதுதான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலுக்கும் உள்ள ரிலேஷன் சின்ஸ் ஈஸ் இக்வல் டு மைனஸ் டிவி பை டிஆர் இஃப் த பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இஸ் வி பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் செப்பரேட்டட் பை அ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் த வேல்யூ ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இந்த ரீஜன் பிட்வீன் த பாயிண்ட்ஸ் ஈஸ் இக்வல் டு மைனஸ் வி பை விஆர் ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் முதல் டிவி பை டிஆர்ங்கிறது ஒரு ஸ்மால் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் இப்போ ஜென்ரலைஸ் பண்ணி லார்ஜ் சிஸ்டம்க்கு அதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணி எழுதும்போது ஈஸ் இக்வல் டு மைனஸ் வி பை ஆர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ரைட் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இதை நல்லா தரவை படிச்சுக்கோங்க ஸோ ரிமைனிங் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் தேங்க்யூ